了杨沫的那一刻起，我以为自己会和那些传统的父亲不一样，能倾尽所有的时间和爱，陪伴他的成长，成为一名好爸爸。吃的呀，这东西多贵呀、啊！太行了你！哎，别跑，沫沫，慢点。儿子长得像妈妈，女儿长得像爸爸，像他哪有那么好看？行，那那就这样啊，谢谢您。像不像就不好看了。哎，真是你说的假订的房呀！你竟给他抵扣券，便宜了一半儿。灯，我这太亮了，这太亮了。哎，你这准备的够全的呀，嗯？难得全家人一块出来玩，我还不好好准备啊？嗯，这能吃吗？这都糊了。这让他亲到。行，别烫了啊。哦、嗯，怎么了？今儿太咸了。啊？这手一退步啊，好咸啊。嗯。能不退步吗？你不想想，咱们上次全家一块出来是什么时候？那都是去年暑假的时候回我爸妈那儿，咱们去海边那次烧的烤的，这都一年了。这么久了吗？对呀、啊。那是挺久了，有点小心别烫。哎，今天寒假带沫沫再回去一趟。行啊。啊，行，估计差不多。拿去吃。这能吃吗？能吃。来，我没烤，没事。吃烤串。小心烫啊！谢谢谢谢阿姨。慢点吃啊！来，嗯，你也去。嗯，着火了，着火了，着火了。嗯。我是世界上最幸福的人了，这都教成这样了还幸福。哎，姐姐，嗯，你知道我兄弟有几个吗？八个。孩子一天天长大，顽皮倔强，和我以为的模样有些出入，但他活泼可爱，健康快乐，我很知足。可是。我自以为是的爱，还是把孩子越推越远。
我也不知道从什么时候开始，我好像变了。爸，哎，过几天咱们还能不能去一趟西台串社呀？好啊，那就是我们原班人马再去一趟，好不好？嗯，一言为定。爸，这周末你应该带我去的吧？啊，那得看妈妈有没有假。妈，没有假呀。我哪有假呀？你赶紧写作业啊。这周末你该带我们去吧。妈，还有工作，爸没时间。再说了，周末你还得上兴趣班呢。那你答应过我和文华姐姐的。等放寒假了，妈带你去啊。爸，骗人！我开始以生活为借口，开始学会了敷衍孩子。爸，爷啊，呃，那个下周末有时间回来吗？你爸说他想孙子了。奶奶，我也想你和爷爷。哎呦，大孙子，奶奶可想死你了。妈，那个，我我最近事情有点多，要不等放了寒假我再带默默回来。不，我下周末就要回去。默默啊，你听话，爸爸答应你，到了寒假带你回去看爷爷奶奶。哼，总觉得。他就是个孩子，一切都还有时间。就这么点活，你还花钱雇什么人、啊？你要每次都能帮我，我不就省钱了吗？哎，摆这儿是吧？嗯、对，放齐点啊。嗯下周就冬至了，嗯，爸妈挺长时间没见到默默了，要不你给自己放两天假，咱们回趟家。哪有时间呀？店里租约快到期了，房东说了还得涨价，放一天假不赚钱往外搭、啊。也不能光想着挣钱吧。现在生意不好做，你要是有升职的机会啊，要往上走走。你每次一去我家，我爸就拿话挤兑你。我不爱听，你压力也大，不是吗？我眼前就有个升职的机会，可我升职了，默默谁管啊？怎么就没人管了呢？那学校老师管着呀。到了家里，恩怀带着他玩，带着他学习，你不就上下学接送一下吗？用得着那么多时间？行行，不跟你说了，你自己好好想想吧。嗯，让让让，好好想想。写字说：“答应我的事儿，不可以骗我写错别字了。不能带回来，带回来，谁管？给爸爸个惊喜，再送回去，不行。
想闷坏。家要去找不着了，可能说你爸学校了吧？那就在叔叔家再待会儿吧。没事儿，我爸说他今天应该会早回来。啊，那行，那我送你家去。哦，不用了，就一层楼，很快的。三楼那个灯坏了，这样吧，我给你开门照着点。做一份上纸，是你撕的吧？孟怀，别紧张，我就有几个问题给你确认一下，可以吗？去西田山社，是默默的主意还是你的主意？默默觉得呼噜丢了。杨叔叔一定会很伤心，所以想把墨远带回来，给杨叔叔一个惊喜。可是你为什么要用这样的一种方式带默默走呢？我本来也是想让他待在家里面的，但默默说，他要是撒谎，会被他万一识破的。我当时也没有想那么多。可为什么默默没有在这里啊？我也不知道。默默有跟你讲过一些别的信息吗？他有说过他有别的地方想去吗？那他还有可能跟谁走啊？我也不清楚。默默平时没有什么朋友，除了上学，几乎都是跟我和杨叔叔一起的。哎，梦怀，今天女儿几点到学校啊？七点。我跟默默约好了，等我考完试就回来。我怕他等太久了。杨默之前有来你家玩过吗？一次都没有。那你有玩的好同学，你会带他们来家里玩吗？我放学了就去杨叔叔家，没有带同学回来过。那不上学的时候呢？之前会跟杨叔叔和默默出去玩，但他开始兴趣班后，出去玩的时间就少了。徐先生，嗯，最近没有问题要问你女儿了。哦，好。那我可以先走了吗？嗯，谢谢你。嗯、徐先生，嗯，平时都不陪你孩子。现在整个家全靠我。公司上上下下，还有那么多的事情需要去处理，所以我，我想我接个电话。那个恩怀不是一个挺懂事的孩子吗？怎么能干出这么出格的事儿呢？你跟他
都没见过面，光听小芳说，他整天在店里忙忙叨叨的，能清楚吗？依我说呀，你们这就是引狼入室，不知根不知底就往家里领，现在倒好，孩子丢了，你没看出就说没看出，非跟人家警察说，默默从来没有出过单元楼，这不是耽误人家招孩子吗？当初我就跟你说了。这个小区不行，安保物业一塌糊涂，连个像样的监控都没有。哎，你没钱买，我买呀、啊，死要面子。我闺女嫁给你啊，倒了霉了，现在倒好，外孙子也丢了。你，你还有脸吗你？老陶，你太过分了啊！我早就跟你说了，你得管家，整天在外面瞎忙活，他能管好家吗？站在这干什么？找去啊！知道了，抓紧时间让他们把材料传过来。好，等我回去再说。嗯、不好意思，啊，几位警官还有什么要问的吗？今天麻烦你们耽误您的时间，但是我还有一个问题想问你啊，你有杨远和陶芳的联系方式吗？就一层楼而已，打个招呼也很方便，没必要留联系方式吧？就像您说的，您对他们家情况不是那么了解，好像也不用太熟悉吧？不好意思，我问一下，大概还需要多久啊？我我我真的赶时间，工地那边需要有很多事情。副队，勘察就结束了。知道，许先生，谢谢配合。啊！哎呀，急死我们了！找了好多地方了，你们那儿有消息了吗？好点了吗？哦，我这边情况，一句两句也说不清楚啊。你先开车过来吧。好，好，好，快点啊！你呢，给阿远打个电话。这么大的事儿，不能让他一个人在外面找好，你说是不是？我让小芳她舅舅过来了，一会儿啊，让小芳陪着你，我跟小斌啊再去找找。我没事儿不用，而且他一个人在家也待不住啊，你们就一起出去找。哎，这孩子能去哪儿呢？你张警官，怎么跟您说说事儿？痕迹检测结束了。你家孩子杨默呢？确实有恩华家的钥匙，可能今天早上你爱人并没有看楼。要有什么新的情况，我会第一时间通知你的。谢谢你。行，那我先走了。
你的事，没错的啊！爸爸错，爸爸错，爸爸在你的里头。自己，都是我的错，我的错，对不起，都都都怪你。婚检的时候，所有的房间都检查过了，没有一个地方可以藏到孩子。那现在只能等婚检结果了。这么看来，杨远不一定看走了我。这孩子极有可能趁父母上楼找他的空隙，趁机逃离了楼道。但如果要逃离小区，又不被小区的监控拍到，除非得有熟人帮他避开小区监控。根据我们现在调查的情况来看，杨默的熟人除了他的家人，就只剩下徐文怀了。这两个孩子关系这么好，徐文怀从来没有让杨默去过他家，就隔着一层楼梯。为什么杨默没有去过他们家？我觉得得好好了解一下三零二这对父女的情况。行，那我先去订报告。走了，拜拜，陆队。好。姐，这孩子身上都发生这么大事儿，这当爹的还想着外边的生意呢。向叶，哎，先去趟徐文华的学校。行。刚才叔叔吓到你了？没有。唐阿姨他们也是太着急了，你别往心里去。不是我弄的，哎呀，这人道歉，先道歉。默默，你跟爸爸说实话，到底是不是你画的？我真的没有。我相信咱家孩子。杨叔说：“相信我，我当然相信你。你能帮叔叔个忙吗？”叔叔，会不会我们根本就没有离开过单位的？这上上下下都找两遍了，我现在只能认定他已经出去了。杨叔叔，你要去哪儿？我再出去找找，总比这么干等着强。我能跟你一起去吗？上车了。
这是感冒了吧？那我给你拿点感冒药去吧。拿点吧，我看您这个咳嗽也挺严重的，我再给你拿点咳嗽药吧。行。您这有福尔马林吗？福尔马林，你肚子疼，你要这个干什么呀？呃，做实验。做实验？你呀、啊？孩子。啊，孩子做实验用啊？是不是上生物课用呀？对呀、啊，药店不卖福尔马林生病了，颜色不一样啊。嗯，好像有点。你看，这是鱼病粉，每次啊，给它倒这么一点儿，过几天就好了。那你多倒一点啊，多倒一点好得快啊。哎，那倒成了，不能多倒，这里面的成分跟防腐剂是一样的。你好，你要点什么？呃，你们这儿有没有一种给鱼治病的黄色的粉？你说的是这个黄色的鱼病粉吗？这个是国产的，这个药比进口的质量好得多，而且啊纯度也高，不等于来小，一次少用点，千万别倒多了。你能要几瓶啊？我要的。多，你是户外鱼塘用吧？那你最少得要一箱。这样，我先去仓库给你搬箱过来，到时候不够了，你再过来哈。你说，鱼缸会不会对他们来说太小了？我妈说：“等我长大了，想养什么就养什么，想干什么就干什么。可我现在还小呢，哼，她就知道管我。”我妈要是在就好了，她也能管管我。你说他们喜欢鱼缸吗？虽然哪儿也去不了，但是至少看起来，他们是无忧无虑的。别，你要的一定肥。儿子，看看是你选那几条。我妈妈会不会把他们也送人呀、啊？不会的。哎呀，这耷了个脸，太难看了。对对对对对，笑一个，爸爸给你拍照了啊！一、二、三，哎呀，太帅了！你看，这个像不像动画片里那个那个胖胖的小丑鱼？像不像？问你是啥？大小丑鱼。
那个住了两个月了，妈也准备走了。啊，不再多待几天了。不能多待了，关键是家里那个粮油店，我也不放心你爸呀。咱们家。全指着这个呢，啊、哦！行了，来坐下，妈跟你说。原来呀，不让你交朋友，那是为了怕你耽误学习。这上了大学和高中就完全不一样了。到了大学以后，还要广泛的交朋友。还有，老师，没事呢，发一发短信。老师，春节好！老师，周末愉快！哎，老师一看，哟什么？那你紧张什么？哎，你看那个，觉得那吴俊怎么样？阿、啊、俊，书店脑那个，你现在叫书局开发，差不多。我总听人使唤他阿俊，阿俊的叫。一开始我还以为是俊俏的俊，后面一看公司名册才知道是马字旁那个俊。我还让人起名，什么意思？虎头马脑的呀！我听说过虎头虎脑，马头马脑是什么呀？就是像马一样，你让他干啥他都愿意，也不给你谈条件、提要求。你这么一说，好像还真有一点儿。不会吧？你不会看上他了吧？什么呀？我就是对他有点好奇。好奇？这都工作三四年了，你才好奇啊？啊？都三四年这么久了吗？啊，不过在追你的那几个男生里，阿俊是有他的特别之处。什么特别之处啊？你想啊，之前那几个，不都是一开始搭上旗鼓，到最后都放弃了吗？只有阿俊不一样。别看他什么都不说，但其实我们都知道他喜欢你。四年了，只有阿俊坚持下来了。不过还是要劝你一句啊。你性格太木了，你当朋友还行，你要当男朋友，你待在一起多无聊、啊。也许，人家就是表面上看起来木讷。你还说没看上他，你这就护上了。什么呀？行了，我不跟你闲扯了，我还有会议资料要改呢。总之你努力，加油。赶紧走吧。
以前咱们家院里啊，也有个大鱼缸，真没想到能租上这么好的房子，价格还这么便宜。林小姐真不错，啊，给我们算这么便宜的房租，不过也太便宜了。没问题吧？能有什么问题啊？嘿嘿。搬新房碰到下雨，证明得水如财啊，是个好兆头啊！去找份工作吧，之前的病也都好的差不多了。你的大学毕业证书，爸一直给你拿着了。总不能一直靠我一个人吧？好的你这样，你你去物业，让让物业给打电话。找物业，大学长。您家漏水了吧？啊，我家水管坏了。一直忙着修，啊，这么严重，不好意思啊。您家水管坏了吧？啊，您家漏水了吧？我们家水管坏了，啊，一直忙着修呢。
，你们家游泳池坏了是吗？没有，水管坏了。修好了吗？刚修好。哎呀，这么严重啊！真不好意思啊。你连看还没看呢。你来看看吧，在里边呢。呀，这么严重啊！不好意思啊，钱花也得换新的。地板也得全换，那我帮你弄吧。你哪干了这活儿？这个得找物业花钱请人。哎呀，那得花多少钱啊？天花板儿、花泥子、刷漆、地板，哼，怎么着也得四五千块钱。哎，我年轻的时候就这点活儿，我一个人就弄了。现在不行了，老胳膊老腿儿动不了了。哎，哎，行了，你走吧，等会儿我去找物业去。就四千，给您搁这儿了。哎呀，我都说了用不着这个，等会儿我上午夜找人去，听见吗？真的对不住了，不好意思。快走吧，你看你都弄成这德行了，回去换身衣裳，别着凉啊。啊，去吧。这这浴巾还给你，这个你先配着吧，别收凉，快点，快快。在家里也不怎么干活吧？你看看你这洗东西，洗衣液还没放呢。来来来，来平时就一个人吗？啊，以前出来打工，就我一个人来的星际。原来呀，还能到处走走，现在胳膊腿不行了，就只能在这儿扎根了哎。哎，孩子，你成家了吗？得赶紧找个媳妇儿，啊。这怎么弄的呀？浑身上下湿淋淋的，快把衣服换了啊，放在那儿，妈洗。吃饭了。
哼，瞧你这孩子，怎么弄得浑身都是湿的？你妈把饭都做好了，快去洗洗，吃饭了啊！哼哼，来了，来了，来了，哎呀，来了，来了，来了我来盛汤。天天臭着个脸的，放松点儿。怎么样？不是的，太好了。你这么高兴？啊？我昨天的直觉准吧？接下来怎么办？接下来，你再想一想，你认识人里面还有谁知道你在清流园的住址？我从来都没有带过任何人回家呀。如果说故意跟踪的话，想知道你住哪儿，并不难。当初你住清流园的时候，我点过外卖吧？小区的外卖员、快递员都有可能知道你是单人独居啊，你也不能把他们的烟头都捡回来，而且不是每个人都吸烟啊。你有没有办法把你们公司的那个职工体检挪到我们医院来做呀？那怎么可能啊？我们公司有固定合作的体检单位。那就没办法了呀。对不起啊，哥。对不起什么？又让你这么为难。什么话呀？要不找到那个人，让他受到应有的惩罚。这件事情在你心里就永远过不去，而且，就算你能过去，我也保不了。虽然说咱们现在没有新的方向，但是你直觉还是挺准的。接下来怎么做？让我再想想吧。晚上没事吧？没事。那一起吃晚饭。昨天让你抢先买单了，今天我来。好最爱吃这个了，都太实惠了，看着好像装的挺满，其实虾肉只占百分之三十五。你平时就这么说话呀？啊？其实虾肉只占百分之三十五。我平时不怎么说话。跟家里人也不怎么说吗？我一个人住，爸妈在老家。你多大了？你问年龄吗？当然是年龄了，不然是什么？鞋码呀
，我是四十二码。我我问你鞋码干嘛呀？我又不给你买鞋。你问我的年龄，会有用吗？我就是想知道咱们俩谁比较大呀？我二十九。今天在公司你在看什么呀？好像跟工作没有关系。看一部纪录片。纪录片？嗯。关于什么的？保持口腔清洁。看这个干嘛？每次刷牙要在两到三分钟，每三个月要更换一次牙刷，半年一年要做一次洁牙，少食用色素中的食物及饮料，少吸烟。你确实应该少抽点烟了，对身体也不好。我可以戒。你是不是受到了什么伤害？你说什么？是谁？他到底是谁？他到底知道什么？